നമസ്കാരം ഫാറ്റൻസിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് തുടർന്നും ആ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഫെർമി പാരഡോക്സ് എന്താണ് ഫെർമി പാരഡോക്സ് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയൻസ് ഈ സബ്ജക്ട് എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് തന്നെയാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫെർമി പാരഡോക്സും ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ഫിസിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ഫെർമിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തും ചേർന്നുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ഫെർമി പാരഡോക്സിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അതായത് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യം എന്നാൽ തെളിവുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഫെർമി പാരഡോക്സ് അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഫെർമി പാരഡോക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭൂമി മനുഷ്യന് അറിയാവുന്നതിൽ വെച്ച് ശാസ്ത്രപരമായും സാമൂഹികപരമായും ബുദ്ധിപരമായും ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന പരിഷ്കൃത സമൂഹം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രഹം എന്നാൽ അങ്ങനെയാണോ ഭൂമി മാത്രമാണോ സാംസ്കാരികമായി ഇത്രയും വളർച്ച വന്ന മനുഷ്യരെ പോലെയുള്ള ജീവികളുള്ള ഒരേ ഒരു ഗ്രഹം നമ്മുടെ സൂര്യനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിൽ മാത്രമുള്ളത് അതിൽ പലതും നമ്മുടെ സൗരയുദ്ധത്തിനേക്കാൾ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പ്രായമുള്ളവയുമുണ്ട് ഇതിൽ പല നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഭൂമിയുടെ പോലെ സാമ്യമുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ പോലെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവിടെ സാമൂഹ്യപരമായി മനുഷ്യൻ്റെ അത്രയും അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ ഉന്നതിയിലെത്തിയ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് മനുഷ്യരെക്കാളും ഉന്നതിയിലെത്തിയ ഒരു സമൂഹമാണെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായും ബഹിരാകാശയാത്ര എന്നേ കൈയടക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉന്നതിയിലെത്തിയ അന്യഗ്രഹ ജീവികളെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായ ഒരു അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പോലും നമ്മൾക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ മാത്രമായിരിക്കുമോ ഈ അനന്തമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ളത് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടിപ്പോയ എൻറിഗോ ഫെർമി അവസാനം എത്തിച്ചേർന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധമായ പാരഡോക്സായ ഫെർമി പാരഡോക്സിൽ ആണ് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ബില്യൺ പ്രകാശ വർഷമാണ് ഒബ്സർവബിൾ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ വ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ അതിൽ തന്നെ ഏകദേശം നൂറ് ബില്യൺ ഗാലക്സികൾ മാത്രമാണുള്ളത് ആ ഗാലക്സികളിൽ ഒന്നിൽ നൂറ് ബില്യൺ മുതൽ ആയിരം ബില്യൺ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒരു ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ പോലും നമ്മൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മലയാളത്തിലെ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ പോലും ഒരു ബില്യൺ വ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നൂറ് ബില്യൺ ഗാലക്സികൾ ഉള്ളതിൽ ഓരോന്നിലും നൂറ് മുതൽ ആയിരം ബില്യൺ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ വിക്ഷേപിച്ച കെപ്ലർ ടെലിസ്കോപ്പ് മിൽക്കി വേയുടെ ചെറിയൊരു കോളിൽ മാത്രം നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ഭൂമിയോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് അതിൽ ഏറ്റവും സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു ഗ്രഹമായിരുന്നു കെപ്ലർ വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് എഫ് ഫാറ്റ് ചാൻസിൻ്റെ പത്താമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ സൗരയുദ്ധമെന്ന് എന്നാൽ അങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് സൗരയുദ്ധങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് മിൽക്കി വേ ഈ മിൽക്കി വേയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി സൂമൗട്ട് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അൻപത്തിനാല് ഗാലക്സികൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്തും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഗാലക്സികൾ കൂടിച്ചേർന്ന് വേറെയും ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ടെക്നോളജിക്കലി വളരെ ഉന്നതിയിലെത്തിയ ഒരു അന്യഗ്രഹ ജീവി സമൂഹം അവിടെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെക്കുറിച്ച് അറിയാനോ അവർക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് അറിയാനോ സാധിക്കില്ല എന്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലും സാധ്യമാകില്ല കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡാർക്ക് എനർജിയുടെ പരിണിത ബലത്തെ തുടർന്ന് മണിക്കൂറിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് ജീവൻ്റെ സാന്നിധ്യം അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ വിക്ഷേപിച്ച കെപ്ലർ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത്
അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ മിൽക്കി വേയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകാം ഈ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പലതും ഭൂമിയേക്കാൾ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പ്രായമുള്ളവയുമാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഏലിയൻ സമൂഹം തീർച്ചയായും സ്പേസ് ട്രാവൽ പോലുള്ള ടെക്നോളജി ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ കൈയടക്കി കാണും കർണാഷേവ് സ്കെയിൽ അനുസരിച്ച് പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരം സിവിലൈസേഷനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷനിൽ ഉള്ളവർ അവരുടെ സ്വന്തം ഗ്രഹത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഊർജവും ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കും ടൈപ്പ് ടു സിവിലൈസേഷനിൽ ഉള്ളവർ അവരുടെ സ്വന്തം നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ ഊർജവും ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കും ഡൈസൺ സ്പിയർ പോലുള്ള സാങ്കല്പിക ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡൈസൺ സ്പിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നക്ഷത്രത്തെ പൂർണ്ണമായും പൊതിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗോളമാണ് നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മുഴുവൻ ഊർജവും ഒരു തുള്ളി പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കും ടൈപ്പ് ടു സിവിലൈസേഷനിൽ ഉള്ളവർ ടൈപ്പ് ത്രീ സിവിലൈസേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവറായിരിക്കും മുഴുവൻ ഗാലക്സിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഗാലക്സിയിലുള്ള എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഊർജം ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കും ഇക്കൂട്ടർ മാത്രവുമല്ല ഗാലക്സിയിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവർക്ക് നമ്മളുടെ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ പോലെ മാത്രമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹം നമ്മൾക്ക് ദൈവതുല്യമായിരിക്കും കാരണം അവർ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഗാലക്സിയിൽ ഉണ്ടാകില്ല ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഓർബിറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ സീസൺസ് മഴ തണുപ്പ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇക്കൂട്ടർക്ക് കഴിയും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇക്കൂട്ടർക്ക് ബാധകമാകില്ല കാരണം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം തന്നെ അവരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും സൂര്യൻ ഉദിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുപോലും തീരുമാനിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊഴികെ ഈ ഗാലക്സിയിൽ മുഴുവൻ ടൈപ്പ് ത്രീ സിവിലൈസേഷൻ ആയിരിക്കാം ടൈപ്പ് ത്രീ സിവിലൈസേഷനിൽ ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ സൂക്ഷ്മജീവികളായ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ അമീബേനെ കാണുന്നത് പോലെയായിരിക്കും അവർ നമ്മളെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മളുടെ സാന്നിധ്യം അവർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോലും നമ്മളോട് അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള താല്പര്യവും ഉണ്ടാകില്ല ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിവിലൈസേഷൻ ഭൂമിയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റീഫൻ ആക്കിങ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു ശുഭകരമായ കാര്യമാകില്ല കാരണം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സമൂഹം ഭൂമിയിലെ ഊർജവും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും തേടി മാത്രമായിരിക്കും വരുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഊർജവും അവർ കവർന്നെടുക്കും മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് അവരെ ആക്രമിച്ചാലും അവർക്കതൊരു ആക്രമണം ആയിട്ട് പോലും അനുഭവപ്പെടില്ല ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ടും മനുഷ്യരെ ടൈപ്പ് ത്രീ സിവിലൈസേഷൻ ആയിട്ടും സങ്കല്പിക്കാം മൃഗങ്ങളെക്കാളും ബുദ്ധിപരമായും സാംസ്കാരികപരമായും ശാസ്ത്രപരമായും ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യർ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളുടെ സുഖത്തിനും ആവശ്യത്തിനും അതിജീവനത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ വൻ കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ചു ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്നു വൻ കാടുകളിൽ കൂടി റെയിൽവേ പാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു വൻ നദികൾ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഡാമുകൾ പണിയുന്നു മൃഗസംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യൻ തന്നെ കൊന്നും വേട്ടയാടിയും വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൂമിയിൽ സ്വതന്ത്രമായി നടക്കേണ്ട പല മൃഗങ്ങളെയും മൃഗശാലകളിൽ പ്രദർശന വസ്തുവായി വയ്ക്കുന്നു വൻ കാടുകൾ വെട്ടി മരങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുകൂട്ടി മുട്ടയിട്ട് കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്ന പക്ഷികളെയും മറ്റു പല ജീവികളെയും മനുഷ്യർ ഓർക്കാർ കൂടിയില്ല അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ടൈപ്പ് ത്രീ സിവിലൈസേഷൻ ഭൂമിയിൽ വന്നാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹാക്കിങ്ങും പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഏത് ടൈപ്പ് സിവിലൈസേഷൻ ആണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടൈപ്പ് ആണ് അതായത് ടൈപ്പ് വൺ ആകാൻ ഇനിയും മുപ്പത് ശതമാനം കൂടി ആകണം സ്റ്റീഫൻ ഹാക്കിങ് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷൻ ആകുമെന്നാണ് സെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് ഫോർ എസ്ട്രാറ്റസ്ട്രിയൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും അന്യഗ്രഹ ജീവികളെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിൽ തന്നെയാണ് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അവർ എന്നിട്ടും ഇതുവരെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ തെളിവുകളും കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ ടെക്നോളജി അല്ലായിരി
അന്യഗ്രഹ ജീവികളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ മുഴുവൻ ഫോർ ജിയും ഫൈവ് ജിയും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും വീഡിയോ കോളിങ്ങിൻ്റെയും വാട്സാപ്പ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജിൻ്റെയും കാലഘട്ടത്തിൽ മോഴ്സ് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടെലിഗ്രാം അയച്ചാൽ ആരറിയാൻ പലരും മോഴ്സ് കോഡിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഏരിയൻ സമൂഹത്തിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ മാത്രമായിരിക്കുമോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജീവൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയുമായിരിക്കാം എന്നാണ് ഫെർമി പാരഡോക്സ് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പല കടമ്പകളും കിടക്കണം അതിന് ഗ്രേറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഘടകങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് വരുമ്പോഴായിരിക്കാം ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പല കടമ്പകളിലൂടെയും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ അവസാനത്തെ കടമ്പകൾ കടക്കാൻ ആ ഗ്രഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം ഭൂമി മറുവശത്ത് എല്ലാ കടമ്പകളും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതായിരിക്കാം ഭൂമിയിൽ മാത്രം ജീവൻ ഉണ്ടായത് ഇനിയൊരു പക്ഷേ മറ്റൊരു കടമ്പ കടക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഭൂമിയിലെ ജീവൻ മുഴുവൻ ഇല്ലാതായേക്കാം അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് ഭൂമി പരന്നതാണെന്നാണ് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആദ്യമായി യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ മനുഷ്യർ പഠിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ്റെ നിത്യജീവിതം എളുപ്പമായി മാറി ഏകദേശം നൂറ് വർഷം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലും വ്യാപകമായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രമുള്ള ആധുനിക മനുഷ്യന് ടെക്നോളജിപരമായി വെറും ഇരുന്നൂറ് വർഷം മാത്രമേ പുരോഗമനം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ടെക്നോളജിപരമായി വളരെ മുന്നിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സത്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നോളജിപരമായി നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഇപ്പോഴും ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷേ നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഈ യൂണിവേഴ്സിലെ ഏക ഇൻ്റലിജൻ്റ് സമൂഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴിൽ അയച്ച വോയേജർ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഭൂമിയുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഫോണോഗ്രാഫി റെക്കോർഡും വഹിക്കുന്നുണ്ട് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ നമ്മളെപ്പറ്റി അറിയണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു തന്നെയാണ് വോയേജറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ യാത്ര പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ബാക്കി നിർത്തി തന്നെയാണ് ഫെർമി പാരഡോക്സ് അവസാനിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി വികസിക്കും തോറും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനാകുമെന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ അനുമാനിക്കാം അതുവരെ ഈ തൊണ്ണൂറ് ബില്യൺ പ്രകാശവർഷം വ്യാസമുള്ള ഒബ്സർവബിൾ യൂണിവേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫാറ്റൻസിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് അത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേ